Alumnos, alumnas, muy buenos días. Hoy viernes 6 de noviembre, último día de la semana, nos toca el área de personal social. También último día de la semana 31. Recordando que nuestro nombre, nuestro proyecto de esta semana que está concluyendo, se titula Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Y la actividad, todos somos inteligentes. El día lunes analizaste la historia de Carlos y Laura. A partir de ello, escribiste una narración sobre tus sentimientos respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. En la narración mencionaste las, tus fortalezas, dificultades y, su, y sentimientos surgidos y emitiste tu postura respecto a seguir o no esforzándote para realizar tus actividades y tareas escolares. Hoy reconocerás tus potencialidades y limitaciones como forma de responder a la pregunta ¿Cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? Asimismo, propondrás acciones para mejorar. Nuestra meta es reconocer tus potencialidades y limitaciones como forma de conocerte a ti misma o a ti mismo y buscar alternativas para mejorar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lo que queremos es que escribas un listado de tus potencialidades y limitaciones, así como proponer alternativas para mejorar. Ten en cuenta los siguientes criterios. Mencionar tus potencialidades explicando qué podrías hacer para ser mejor en ello. Mencionar tus limitaciones explicando qué podrías hacer para superarlas. Recuerda que todos somos inteligentes, quizás no seamos los mejores haciendo determinadas actividades, pero tenemos habilidades para hacer otras. Entonces, miren, quizás no podemos hacer una cosa, pero sí somos hábiles en otra. ¿no? Eso es lo que nos quiere eh, decir esta sesión de hoy día. No todos somos hábiles en la misma cosa, no. Puede ser diferentes cosas o puede ser multifacético, ¿no? Dos, tres, cuatro actividades pueden realizarlas. Algunos son buenos alumnos, son buenos cantantes, es decir, son buenos alumnos, a la vez cantan y muy bien, a la vez bailan marinera y muy bien, ¿no? Entonces, miren, tres potencialidades a veces lo tiene un alumno o un alumno. Te invitamos a leer el anexo Los tipos de inteligencia. Usen una lectura muy, muy bonita para que ustedes puedan leerlo y vean las inteligencias, las ocho clases de inteligencia que tenemos cada persona. ¿Sí? Léanlo, es muy interesante y compártanlo también con sus padres para que ellos sepan de que todo ser humano tiene ocho inteligencias, ocho clases de inteligencia, ¿no? según Gardner. Entonces hay que compartirlos con ellos para que vean los diferentes tipos de inteligencia.
Luego de leer el texto responden las preguntas. ¿Con qué tipo de inteligencia te identificas? ¿Por qué? ¿Crees que esa o esas inteligencias podrían ser tus potencialidades? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para fortalecer tus potencialidades? ¿Qué tipo de inteligencia te parecen complicados o sientes que no son lo tuyo? ¿Por qué? ¿Crees que esas inteligencias podrían ser tus limitaciones? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para superar tus limitaciones y hacer que se conviertan en fortalezas o potencialidades? Un ejemplo, ¿no? Si te gusta jugar fútbol y lo haces bien, Tienes inteligencia corporal sinestésica, lo que es bueno y es tu potencialidad. Pues si practicas podrías mejorar y llegar a ser un futbolista profesional. Otro ejemplo, si te gusta resolver problemas matemáticos, tienes inteligencia lógico-matemática, lo que también es tu potencialidad. Pues, si practicas cada día, podrías resolver problemas cada vez más complejos, llegando a ser una o un excelente profesional de las matemáticas, las ciencias o quizás una carrera de ingeniería. <coughs> Recuerda... Hay que hacerte recordar que tenemos ocho inteligencias. Ten, tienen las ocho inteligencias, pero no las potencias todas, no todas las potenciamos, como le estoy diciendo antes, solo algunas en las que era muy bueno o buena. Y hasta puedes convertirte en experta o experto. Ahora que has escrito un listado de potencialidades y limitaciones, Revísalo teniendo en cuenta los criterios de evaluación que te mencionamos al inicio de esta actividad. Utiliza la lista de cotejo que está acá. Son dos preguntas que al principio te dijimos, ¿no? En el listado menciona tus potencialidades explicando qué podrías hacer para ser mejor en ello. Sí o no, contestas. En el listado... Mencionas tus limitaciones explicando qué podrías hacer para superarlas, sí o no. Responde estas preguntas. Las siete, ¿no? Porque nos quedamos en las seis, las siete. ¿El listado que escribiste cumplió con todos los criterios? ¿En qué criterio debes mejorar? ¿Qué debes hacer para mejorar? Si es necesario, mejora tu listado. Siempre les he dicho de que deben compartir con su familia todo lo que estamos aprendiendo, porque ahora que estamos en pandemia, todos debemos trabajar juntos. ¿no? Para la educación de un niño debe estar el padre y el maestro o maestra. Si uno de los dos falla, no hay aprendizaje en el niño. Entonces acá debemos trabajar los tres, es por eso mis estimados alumnos, alumnas, háganlo referencia, háganlo participar a sus padres y sobre esto de las inteligencias, ¿no? los tipos, los, los ocho tipos de inteligencia. Menciónales cuáles son tus potencialidades y qué podrías hacer para seguir fortaleciéndolos. También conversa sobre cuáles son tus limitaciones y qué podrías hacer para superarlas. Pide a tus familiares que te mencionen alguna potencialidad o limitación tuya que hayas omitido. Reflexiona. Recuerda, siempre en la meta, lo que queremos aprender, 
reconoce tus potencialidades y limitaciones como forma de conocerte a ti misma o a ti mismo y buscar alternativas para mejorar. Responde las preguntas. ¿Lograste reconocer tus potencialidades y limitaciones? ¿Y buscar alternativas para mejorar? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Entonces, niños, miren lean su anexo sobre los ocho tipos de inteligencias. Es muy importante para ustedes para que ubiquen sus potencialidades y sus limitaciones. Ojalá les haya sido de ayuda esta pequeña explicación. Será hasta el día lunes con nuestra nueva clase de la semana 32.